ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಅನೋಯಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲದ ಕರ್ಣವು ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಮೂವತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ಹೊಲದ ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದಗಳನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಯತಾಕಾರ ಹೊಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದರ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತು ಕರ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸಂಕೇತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಹೊಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಯತವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಮೊದಲು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಅರ್ವ ಅದರ ಕರ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಅರವತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಣ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಯಾವುದು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಅರವತ್ ಮೀಟರ್ ಕರ್ಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೂರು ಇದ್ರೆ ಇದು ನೂರ ಅರವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂಗಾರ ಕರ್ಣ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವಿಗಿಂತ ಮೂವತ್ ಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಏನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಮೂವತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಐವತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಕರ್ಣ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಆಯ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಣನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹುನು ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನಾ ಚರಾಕ್ಷರ ತೋಳ್ಬೇಕಾಗಿರ ಯಾವ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಇದು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ನಾ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುನ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡಿಬಹುದು ಹಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಾರ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಮೂವತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂವತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಆಯ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕರ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅರವತ್ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತಾಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋನ ಗುರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅನ್ನೋನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪಡಿಬಹುದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಆಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕೋನನು ತೊಂಬತ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ತ್ರಿಭುಜ ಒಂದು ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿದೆ ಲಂಬಕೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೈತಾಗೋರ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೈತಾಗೋರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ಣ ಕರ್ಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬಾಹು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 
ಇನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಮೈನಸ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರು ದೊಡ್ಡಗಿಚನೆ ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಬಂತು ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಸಿಕ್ತು ಈ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಪೋರ್ತ ವಿಧಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ಅಪೋರ್ತನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನವನ್ನ ಬಳಸ್ಬಹುದು ಸೂತ್ರ ಸಹಾಯನ ಬಳಸ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸುಲಭ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಪೋರ್ತನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋರ್ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನ ಗುಣಿಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾರ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆ ರೀತಿ ನಂಬರ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋಣ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೊಡೆಯುದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ತೊಂಬತ್ ಮೂರ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ ಮೂವತ್ಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಮಧ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡಂಕಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಳೀಬೇಕು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅರವತ್ತ ಎಕ್ಸ್ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ ಬಂತು ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಅರವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಇವೆರಡರಂತ ಗುಂಪಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಉಳಿತು ಇನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಮೂವತ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ ಆಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋಣ ಇನ್ನು ಏನ್ ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ ಉಳಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ ಮೊದಲು ಇಂತ ಸಂಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೊಂಬತ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮೂವತ್ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತನ್ನ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲು ಬಾಹುಗಳು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ತೊಂಬತ್ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬಾಹು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ಕರ್ಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅರವತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೂರ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಈ ರೀತಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾದ್ರೆ ಇಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಆದ್ರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಈ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು
ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನ ಇಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತಗದಾಗ ಎರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೇಮ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಕೊಡಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹೊರತು ಏನ ಒಳಗಡೆ ಉಳಿತು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಉಳಿತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈಗ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆ ಮತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಂಡ್ ಮೊದಲು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಆಯ್ತು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹದಿಮೂರು ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತ ಹದಿಮೂ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೈನಸ್ ಹದಿಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏನ್ಪಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್